నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఈరోజు చర్చించుకుబోయే అంశం భుజాల నొప్పుల గురించి దీనిపై మాట్లాడేందుకు యశోద హాస్పిటల్ చెందిన సీనియర్ ఆర్థోపెడిషియన్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సునీల్ దాచిపల్లి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు హలో డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సో ఈ భుజాల నొప్పులు అనేది ఎందుకు వస్తుంటాయి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ప్రధాన కారణాలు ఏంటి రావడానికి ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ ఉంటుందండి మెయిన్గా ఏంటంటే మీరు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా తీసుకుంటే ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ కిడ్స్ చిన్న పిల్లల వయసు వరకు ఏంటంటే అండి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆటలు ఆడటం వల్ల దెబ్బలు తగలటము రెండోది ఏంటంటే వాతం కీళ్ళ వాతం ఈ రెండు కామన్ అండి ఒకటేమో ట్రామా అంటాం ఇంకోటి ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ బాగా చిన్న పిల్లలు అయితేనేమో రొమాటిక్ ఫీవర్ అని ఉంటుందండి అది చిన్నతనంలోనే కొంత పన్నెండు పదిహేను వయసు వచ్చిన తర్వాత దానికదే తగ్గిపోద్ది సో అది ఏంటంటే మొత్తం జాడీ బాడీ పెయిన్స్ రావచ్చు సో దాన్ని రొమాటిక్ ఫీవర్ అంటారు అది ఒకటి చూసుకోవాలి దాని తర్వాత రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇది చాలా చాలా సహజంగా కామన్గా ఉంటుందండి చాలామంది దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తారు అది చేయటం వల్ల అది ఎక్కువైపోయి మొత్తం జాయింట్స్ పాడే ప్రమాదం ఉంది సో అందుకనే మీకు మొత్తం జాయింట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే డెఫినెట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించి అది ఉందా లేదా అనేది సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుందండి సో అది చేసుకుంటే సరిపోద్ది తర్వాత ఇంజురీస్ కామన్గా ఏంటంటే మనం చిన్నపిల్లలో చూసుకుంటే గ్రోయింగ్ ఎపిఫైసిస్ అంటాము ఎక్కడైతే గ్రోత్ పెరుగుతుంటుందో బోను ఆ ఏరియాలో అప్పుడప్పుడు ఇంజురీ అయ్యి అవి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సాధారణంగా ఏంటంటే అండి చిన్న పిల్లల్లో ఆపరేషన్లు అవసరం ఉండదు మెజారిటీ అట్ ద మోస్ట్ అది బయటకు వచ్చేస్తే దాన్ని గట్టిగా లాగి ఒక పొజిషన్లో పెట్టడం ఉంటుంది దానికి అదే హీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాకపోతే ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్చర్ ఉన్న లేకపోతే డిస్లొకేషన్ అంటాం అంటే ఉన్న గూడు బయటకు వచ్చేయటం బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటాం భుజాన్ని సో ఆ బయటకు వచ్చేస్తే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి అంటే ఆ పెరిగే కణాలు ఉంటాయి దాన్ని గ్రోత్ కాట్లేజ్ అంటాం దానికి ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వయసు తీసుకుంటే మీరు కొంచెం యుక్త వయసు టీనేజర్స్ అగైన్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆథారిటీస్ ఉందా అని చెప్పినట్టు లేదంటే ఇంజురీస్ ఇప్పుడు మనం టీనేజర్స్ చూసుకుంటే కామన్గా వచ్చేది ఏంటంటే అండి డిస్లొకేషన్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్చర్ కన్నా చాలా కామన్గా ఏంటంటే కొంచెం ఆ వయసులో దే ట్రై ఆల్ దీస్ వాట్ ఈ కాల్ నో యాక్టివిటీస్ దట్ దట్ కెన్ పుట్ లాడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ భుజంలోంచి చాలా ఫోర్స్ వెళ్ళి దానివల్ల ఆ భుజం బయటకు వచ్చేయచ్చు బయటకు వచ్చినప్పుడు కామన్గా అందరు చేసే ఏంటంటే హాస్పిటల్కి వెళ్తారు భుజం లోపల పెట్టేస్తారు పెట్టి దాన్ని మర్చిపోతారు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అది అయిన తర్వాత ఒకసారి అవసరం ఉంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఆ కండరాలకు తగిలినప్పుడు కండరాలకు కావాల్సినంత టైం ఇవ్వకపోతే అది హీల్ అవ్వదు అది సాగిపోతుంటుంది అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు ఏదన్నా పని చేయాలి అంటే ఆ భుజం సాగిపోయి దానికి అది బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తుంది కూడా దాన్ని రికరెంట్ డిస్లొకేషన్ అంటారు అది ఒక్కసారి బయటికి రావడం మొదలు పెడతా ఉంటే అది ఒక పెద్ద తలనొప్పి సో అందుకని నీకు ఒకసారి డిస్లొకేట్ అయినప్పుడు కామన్గా ఎంఆర్ఐ ఒకటి చేసుకొని లిగమెంట్ ఇంజురీస్ ఉంటే దాన్ని షోల్డర్ స్లింగ్ అంటాము అంటే ఇమ్మొబిలైజేషన్ అది ఒక నాలుగు వారాలు ఆరు వారాలు పెట్టుకుంటే సో అది స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది సో అది మెయిన్ జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ వేస్తే మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో పడటం వల్ల ఎక్కువ ఇంజురీస్ అవుతుంటాయి ఇది అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే అండి ఇంజురీస్ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతుంటాయి ఫ్రాక్చర్ మళ్ళీ బోను మనకి బాల్ అండ్ సాకెట్ ఉంటుంది కదండి ఆ బాల్ పదార్థం ఎరగటము లేదంటే సాకెట్ వైపు ఎరగటం కామన్గా బాల్ వైపు ఎరుగుతుంటుంది అది చిన్న పీసెస్ ఉండి అంటే రెండే పీసెస్ ఉండి రీజనబుల్ పొజిషన్లో ఉంటేనేమో దాన్ని జస్ట్ ప్లాస్టర్ తోటి మేనేజ్ చేయొచ్చు అదే రెండు మూడు పీసెస్ అయ్యి ఎక్కువ పీసెస్ అవుతుంటే ఏంటంటే అది కదిలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో అందుకని మనం కామన్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే దానికి ఒక ఆపరేషన్ చేసి దానికి ప్లేటు స్క్రూస్ అంటాం అది చేయటం వల్ల బోను అతుకుతుంది నెక్స్ట్ అదే వయసులో కామన్గా భుజాల్లో ఉన్న లిగమెంట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనము యుక్త వయసు ఒకటి ఈ మిడిల్ ఏజ్లో భుజాల్లో లిగమెంట్స్ ఇంజురీ అవటం వల్ల ఏంటంటే భుజం బయటకు వచ్చేయటం వల్ల అప్పుడప్పుడు అవసరం ఉంటే ఈ ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పద్ధతులతో దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కామన్గా పడటం వల్ల ఆ చెయ్యి ఎత్తలేకపోతుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఏదో నాకు నరాల ప్రాబ్లం ఉంది అందుకని ఎత్తలేకపోతుంది నేను కింద పడంగానే నాకు ఏదో పక్షవాతం వచ్చేసిందని భయపడుతుంటారు అది నిజం కాదు అది డౌట్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కింద పడి చెయ్యి ఎత్తలేకపోతే ఫస్ట్ మో చేతి వేళ్ళు కదిపీయటము మో చేయి కదిపీయడం చూసుకోవాలి ఈ రెండు
అంటే భుజం బిగిసిపోయింది మీకు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ భుజం నొప్పితే వెళ్తే చాలు కామన్ గా అనేది వాళ్ళది కానీ అది నిజం కాదండి ఇప్పుడు చాలా వేరే రకాలు కూడా ఉన్నాయి దాన్ని ఏమంటారంటే షోల్డర్ ఇంపించ్మెంట్ అది ఏంటంటే లోపల భుజంలో బోను పెరిగి కండ మీద రుద్దుకుంటుంటుంది సో ఎస్పెషలీ మనము తల పైన యాక్టివిటీస్ అంటే ఇంట్లో ఏదైనా సామాను తీయడానికి లేకపోతే తల దూకోవడము స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి నొప్పి సివియర్ గా వస్తుంది ఎస్పెషలీ ఒక ఒక మూమెంట్ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏముండదు మళ్ళీ ఒక మూమెంట్ చాలా నొప్పి వస్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏముండదు సో దాన్ని పెయిన్ఫుల్ ఆర్క్ అంటారు అది టచ్ అయినప్పుడు నొప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ టచ్ ఉండదనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షోల్డర్ ఇంపించ్మెంట్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి షోల్డర్ రీసెంట్ గా కొంచెం టెర్మినాలజీ ఇంక్రీజ్ అవటము ఉన్న కారణాలు కనుక్కోవడం ఇవన్నీ లేటెస్ట్ గా వచ్చాయి చెప్పండి చెప్పండి సార్ అది అది హ్యాండ్ ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఏమో అనిపించింది సార్ హ్యాండ్ పరిగణించి బాగా డైస్తే తర్వాత వచ్చేసరికి స్కెల్లింగ్ బ్యాక్ సైడ్ మన ఇంజనీరింగ్ చెప్పి హ్యాండ్ ల్యాప్ ల్యాప్ అవుతున్నారండి రైట్ హ్యాండ్ ఓకే అది ఎక్స్రే గానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ గానీ చేశారండి చేశాం సార్ చేశాం సార్ ఏమన్నారు డాక్టర్ గారు ఏమన్నారు సార్ అన్నారు ఆల్రెడీ రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఇప్పటికి ఇంజురీ ఇంజురీ ఏం కనబడలేదు టేక్ రెస్ట్ అని చెప్పారు అంటే మా బ్రదర్ బయటకు పోతున్నారు ప్రస్తుతానికి ఇంకా వన్ మంత్ దాటింది అంటే దానికి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఏం చేయితే రెస్ట్ అవ్వడం అని చెప్పారు అండ్ కొంచెం ఆఫీస్ బిజీ వల్ల ఎలాగో వస్తుంది డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు కానీ అంటే ఇంకా ఏమైనా దాని సైజ్ ఇస్తే అని చెప్తారని ఫోన్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్రే తీసారా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసారా ఎంఆర్ఐ కూడా తీసాం సార్ ఎక్స్రే అండ్ ఎంఆర్ఐ రెండు ఓకే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ తీసి కూడా దాంట్లో ఏమీ లేదు అంటే భయపడాల్సింది ఉండదు సార్ లేదు అంటే ఇప్పుడు మీకు మా హాస్పిటల్ నెంబర్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంటారు ఒక్కసారి రాగలిగితే అది ప్రాపర్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి అంటే అది చెప్పడానికి వీలవుతుంది సార్ అంటే ఫోన్లు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కష్టం అవ్వచ్చు మీరు ఆ ఎక్స్ఎల్ ఎంఆర్ఎల్ ఉన్నాయని పట్టుకొని వస్తే మోస్ట్ లైక్లీ ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ లాగా ఉంటుంది మీకు రైట్ ఇంతకంత మీరు రకరకాల రీజన్స్ చెప్పారు భుజాల నొప్పులకి వీటిని ఎలా నిర్ధారిస్తారంటే నిర్ధారించిన పరీక్షలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాగానే ఏంటండి ఇప్పుడు పాతకాలం లాగానే ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాపర్ గా ఎగ్జామినేషన్ చాలా ముఖ్యం అండి దాంట్లోనే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలిసిపోద్ది అది తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఒకసారి ఫోన్ చేశారు పడ్డ తర్వాత ఆ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎక్స్రే అవసరమో దానికన్నా ఎక్కువ అవసరమా ఇప్పుడు మనకు ఉండే కామన్ గా ఉండే అండి ఎక్స్రే బ్లడ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు నేను అన్నాను కీళ్ళ వాతం లాగా ఉండొచ్చు అని దానికి బ్లడ్ టెస్ట్ అవసరం దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని స్వెల్లింగ్స్ ఉంటాయి వాపుల్ లాగా దానికి సింపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఇప్పుడు ఆడవారికి చేస్తారు చూసారా స్కానింగ్ అలాంటి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కష్టం అయితే అప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏంటంటే సిటీ స్కాన్ అని ఒకటి ఉంది సిటీ స్కాన్ ఏంటంటే ఓన్లీ బోన్ వరకే ఇప్పుడు ఏదైనా మనము ఎక్స్రే లో చూసాం బోన్ కొంచెం డౌట్ ఉంది కండ బానే ఉంది సో అప్పుడు సిటీ స్కాన్ చేస్తాము లేదు కండ మీద డౌట్ ఉంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు లక్కీగా మనం భారతదేశంలో ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కావాలంటే ఒక గంటలో వచ్చేస్తుంది మనకి అదే మీరు అమెరికా లండన్ ఇప్పుడు నేను లండన్ లో పనిచేశాను నేను ఎంఆర్ఐ స్కాన్ రాస్తే ఆ పేషెంట్ నెల తర్వాత ఎంఆర్ఐ అవుతుంది అంత వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నన్ను కలవాలంటే కూడా రెండు మంత్ టూ మంత్స్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ డాక్టర్ చూసి నాకు పంపించి వాళ్ళు నా దాకా వచ్చేసరికి రెండు నెలలు ప్రాసెస్ ఇవన్నీ చాలా లేట్ సో మన దగ్గర ఇంత మంచి సదుపాయం ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకటి ఐ నో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కాదన్ను కానీ అవసరం అప్పుడు డెఫినెట్ గా చేసుకోవాలి చాలా మంది కామన్ గా నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ పేషెంట్స్ ఏమంటారంటే డాక్టర్ గారు నిజంగా అవసరమా అంటారు సో తర్వాత మళ్ళీ నేను చెప్పడం కాదండి మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేశాను దీనికోసం అవసరం అంటే సే దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు రాసేస్తారన్నా అపోహకటి ఉంది కరెక్ట్ అది కూడా కాదన్నా అది కూడా కొన్ని హాస్పిటల్స్ జరుగుతుంటాయండి ఇప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్స్ కొన్ని కొన్ని అంటే మీరు అంటే డాక్టర్ పాపులారిటీ బట్టి రేటింగ్ బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంటుంది కామన్ గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ టాబ్లెట్స్ ఎక్స్రేస్ అవి చేస్తాము సింపుల్ టెస్ట్ దాంతో కూడా తగ్గట్లేదు అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు
నమస్కారం అండి సార్ నాకు అడ్మిట్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది ఓకే మూర్తి గారు మీరు డైరెక్ట్ గా ప్లీజ్ ఫోన్ లో మాట్లాడరా మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు కాల్ కట్ అయిపోద్ది సార్ మాకు వన్ ఇయర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అది బోన్ అప్పట్లేదు నాది ఇంకా ఎన్ఆర్ఏ చేసేది నాకు ఇప్పుడు సజెంట్ కాల్కు కాలు విరిగిందా అండి అవును సార్ ఇప్పుడు కాలికి ఏమన్నా రాడ్ వేసారా లేదు బయట ఎల్ఆర్ఎస్ వేసారు ఎల్ఆర్ఎస్ ఎల్ఆర్ఎస్ అంటే మీకు అప్పుడు ఇంజురీ అయినప్పుడు గాయం పెద్దగా ఉండుంటది బాగా పెద్ద ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అది సార్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు అది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అది హీలింగ్ కొంచెం స్లో అవుతుందండి మీరు ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సింది అంటే అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండాలి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇన్ని రోజులు మనం ప్రయత్నించినా గానీ అది అతకదు సో అందుకని మీకు ఎవరైతే డాక్టర్ వేసారో ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అయ్యేట్టు చూసుకోవాలండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఫ్రాక్చర్లు అతకడానికి ఏంటంటే పలు రకాల ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే నాట్ ఓన్లీ మీకు క్యాల్షియమే కాకుండా ఇంకొన్ని రకాలు వచ్చాయి తీసుకుంటే ఏంటంటే హీలింగ్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంటది ఇంకా లేటెస్ట్ గా ఏంటంటే అంటే బిఎంపి అని బోన్ మార్ఫోజరిక్ ప్రోటీన్ అంటాము ఇంకా స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అని ఉంది అండ్ ఆల్సో మీకు ఫిజియోథెరపీలోనే అల్ట్రాసోనిక్ థెరపీ అని ఉంటుంది అది పెట్టడం వల్ల కూడా మీకు బోన్ తొందరగా అతికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే మీ డాక్టర్ గారిని ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా దానికోసం అవసరం ఉంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు లేదంటే బోన్ స్కాన్ చేస్తారు అది ఉంటే మాత్రం మీరు ఎన్ని రకాలు ట్రై చేసినా అది అతకదు సో ఫస్ట్ అది చూసుకోండి రెండోది కామన్ గా కాజెస్ ఏంటంటే మీరు ఎల్ఆర్ఎస్ అన్నారు ఇప్పుడు ఆ బోన్ దూరంగా పెట్టి రాడ్ సేజ్ పెట్టుంటే అది అతకదు సో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బోన్ దగ్గరగా ఉంటే మాత్రమే అతుకుతుంటది సో ఇదొకటి మీరు మీ డాక్టర్ గారు సంప్రదించి అది కారణాలు కనుక్కోండి ఈ భుజాల నొప్పులకు సంబంధించి అత్యాధునిక చికిత్సా పద్దతుల గురించి మనం బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి హెల్త్ ఫైల్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ స్టేట్ యూనిట్ బ్యాక్ టు హెల్త్ ఫైల్ అయితే యశోద హాస్పిటల్ లో ఈ భుజాల నొప్పులకు సంబంధించి ఎలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందంటారు వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏంటంటే అండి ఎంఆర్ఐస్ త్రీ టెస్ట్ల ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ మెషిన్ దాంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇదివరకు కాలంలో ఇప్పుడు ఈ లిగమెంట్ ఇంజురీస్ అయినాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోతే ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చి డై అంటాం ఇంజక్షన్ ఇచ్చి మళ్ళా ఎంఆర్ఐ చేయాలి సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ లిగమెంట్ ఇంజురీస్ ఉన్నా లేదా ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా ఇప్పుడు త్రీ టెస్ట్లు అంటాం ఇప్పుడు మనము ఫోన్ చూసుకుంటే ఇది జేపెగ్ అంటారు కదండి నాట్ జేపెగ్ వాట్ కాల్ పిక్సెల్స్ పిక్సెల్స్ ఏంటంటే మనకి ఎంత అంటే దాని ఫైనర్ క్వాలిటీ సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు త్రీ టెస్ట్ అనేది ఉన్న వాటిలో టాప్ మోస్ట్ మెషిన్ అండి సో అలాంటి ఎంఆర్ఐస్ వల్ల ఏంటంటే మనకి తొందరగా తెలుస్తుంటుంది ప్రాబ్లం ఏంటి అండ్ మెజారిటీ వాటికి ఆపరేషన్ అవసరం లేదండి సో ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే కీళ్ళ వాతం మెజారిటీ అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ తోటే కానీ ట్యాబ్లెట్స్ రెగ్యులర్ గా వేసుకోవాలి వేసుకోకపోతే ఏమవుద్దంటే బాడీలో అన్ని జాయింట్స్ పాడైపోతుంటాయి మళ్ళీ అప్పుడు అవి మార్పిడి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంజురీస్ ఇప్పుడు ఇంజురీస్ చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి మనం అనుకున్నట్టు జస్ట్ ప్లాస్టర్స్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏంటంటే లేటెస్ట్ గా కొంచెం లైట్ వెయిట్ ప్లాస్టర్స్ ఇప్పుడు పాతకాలం మనం అందరూ తెల్లపట్టి తెల్లపట్టి లేదా సిమెంట్ పట్టి అంటాం సో ఇదంతా అని పాతకాలం అన్నీ అయిపోయినాయి వేరే అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాషన్ నా సో ఇప్పుడు అంతా లైట్ వెయిట్ చిన్న పిల్లలు కాబట్టి అంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా చేస్తుంటాం సో లైట్ వెయిట్ ప్లాస్టర్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఇంజురీస్ కి కొంచెం సెపరేట్ స్లింగ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ లేటెస్ట్ గా వస్తుంది దెబ్బ తగిలినప్పుడు కొంచెం స్పెషల్లీ మేడ్ స్లింగ్స్ అని అంటాం అంటే సపోర్ట్ కోసం ఇవన్నీ అయ్యి అప్పటికి హీల్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు కీ హోల్ పద్ధతితో సర్జరీ చేయటం అందరికి కాదు అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఇందాక మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లాగా ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టెప్ వైజ్ మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం ఉన్నంత వరకు చేసుకోవటం దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కూడా ఫస్ట్ వీళ్ళంత వరకు ఆపరేషన్ లేకుండానే ట్రై చేస్తుంటాం ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏ సర్జరీ అయినా అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నథింగ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ నథింగ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంత చిన్న ఆపరేషన్ అయినా ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది బ్లీడ్ అవ్వచ్చు చేసింది ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సో అప్పుడు మళ్ళీ మేము పేషెంట్స్ కి ఏమని మొహం చూపించుకోవాలి సో అందుకని మా ప్రయత్నం కూడా ఎంతసేపు ఆపరేషన్ లేకుండానే ప్రయత్నిస్తాం అప్పటికి కొంచెం టైం ఇస్తాము ఇచ్చి అప్పటికి సెట్
కానీ అది ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కనే కాదు ఇప్పుడు నార్మల్ ఎవరో కుర్రాడు బైక్ మీద వెళ్తూ పడిపోయి లెగమెంట్ ఇంజురీ అయితే సిమిలర్ ఫ్యాషన్ సో ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ నాన్ ఆపరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అప్పటికీ తగ్గకపోతే నెక్స్ట్ సర్జరీ పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే పెద్దగా గాడ్ చేసి అవన్నీ కుట్టడం అవన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా కీ హోల్ పద్ధతి రెండే రెండు చిన్న గాట్లు ఇప్పుడు అందరికి కామన్ గా మనం ల్యాప్రోస్కోపీ అని చూసాం అలాగనే ఇప్పుడు బాడీలో జాయింట్స్ కి చేస్తే దాన్ని ఆర్థ్రోస్కోపీ అంటాం సో రెండు చిన్న హోల్స్ తోటి ఇప్పుడు నేను మొన్న శనివారం ఒక అబ్బాయికి చేశాను శనివారం సాయంత్రం ఆరు ఇంటికి చేశాను ఆదివారం పొద్దున ఎనిమిది ఇంటికి రెడీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఆయన సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంతే హాస్పిటల్ ఉండే ఎందుకంటే చేయి కదండి నడుచుకుంటూ హ్యాపీ తిరగవచ్చు సేమ్ డే వాష్రూమ్ కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇంటికి పంపించేయచ్చు ఇప్పుడు మనం వీలైనంత వరకు మన ప్రయత్నం కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే హాస్పిటల్ స్టే తక్కువ ఉండాలి సో దాంతో ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ఖర్చు ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే భారతదేశంలో మెజారిటీ ఎవరికి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవడం తప్ప ఇన్సూరెన్స్ చాలా తక్కువ సో మా ప్రయత్నం ఎప్పటికీ వాళ్ళ ఖరీదు వాళ్ళ ఖర్చులు ఎట్లా తగ్గించాలి సో ఆ ప్రయత్నంలో కొంచెం తొందర డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం గుడ్ టు హియర్ దట్ ఓకే కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి భవానీ గారు హలో హలో భవానీ గారు నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ చెప్పండి అమ్మా వింటున్నా అది ఒకసారి ట్రైన్ లో వస్తుంటే పైపెత్త నుంచి దిగేటప్పుడు వెయిట్ మొత్తం చేయి మీద పడిపోయిందండి నేను కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాను అనమాట సో అప్పటి నుంచి బాగా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది పెయిన్ వస్తుంటే హాస్పిటల్ కి వెళ్తే ఏంటంటే మధ్య ఎక్స్రే తీసారండి ఎక్స్రే లో ఏమీ లేదనేసి వచ్చింది తెలియలేదు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ రాశారు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లో మజిల్ టైర్ అయిందనేసి వచ్చిందండి మజిల్ ఏమైందమ్మా మజిల్ టైర్ అనేది చినిగింది ఏదో అన్నారండి ఆ తర్వాత అది డాక్టర్ గారు ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పారనమాట షోల్డర్ క్యూజ్ అయిపోయిందమ్మా క్యూజ్ షోల్డర్ అన్నారండి అది ఏంటంటే ఏం చేయాలని అంటే దానికి ఒక ఇంజెక్షన్ లాంటిది ఇచ్చి లోపలికి లిక్విడ్ పంపిస్తాము ఈవినింగ్ మార్నింగ్ జాయిన్ అయితే ఈవినింగ్ పంపించేస్తాము అని చెప్పారండి ఓకే అమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు ఎంఆర్ఐ లో మజిల్స్ కట్ అయింది అన్నారు ఆ మజిల్స్ ఎంత వరకు కట్ అయినా చూసుకోవాలమ్మా అది కొంచెమే కట్ ఉంటే మాత్రం ఇప్పుడు మీరు ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందాక మేము డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు పాతకాలంలో ఏంటంటే ఏ భుజం నొప్పైనా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేవారు ఇప్పుడు అలా కాదమ్మా చాలా రకాల దాంట్లో కండరాలు ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు వీలైతే ఒకసారి రాగలిగితే ప్రాపర్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే ఏంటంటే అదంతా భుజం బిగుసుకుపోవడం మీకు ఏ కొద్ది చిన్న దెబ్బ తగిలినా మనం దాన్ని భయపడి కదిలించకపోతే భుజం రాను రాను ఇంకా బిగుసుకుపోద్ది ఇది ఎట్లా అంటే ఇనుము వేడి ఉన్నప్పుడు మనం దెబ్బ కొడితేనే వొంగొద్ది దాని తర్వాత చల్లగా ఎంత ఏం చేసినా కుదరదు సిమిలర్లీ మీకు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మీ మజిల్ టైర్ బాగా ఎక్కువ ఉండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటుంది లేదా అది కూడా చూసుకోవాలి సో అందుకనే వీలైతే మీ డాక్టర్ గారిని అడగండి లేదు అంటే మీరు రాగలిగితే చూస్తాము అండ్ ఇంకోటి ఇంజెక్షన్స్ అయితే మా దగ్గర అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండవండి అండ్ ఆ ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఫస్ట్ లో ఇవ్వము ఫస్ట్ టాబ్లెట్స్ ఆయింట్మెంట్స్ దెన్ ఫిజియోథెరపీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అవసరం ఉంటే ఇంజెక్షన్ చేస్తాము ఇంకో కాల్ రండి కర్నూలు నుంచి దివాకర్ రెడ్డి గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో దివాకర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు దివాకర్ గారు మీ వయసు ఎంత అండి దివాకర్ గారు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ కి అరిగిపోయిందని చెప్పారా అవును సార్ కొద్దిగా అరిగిపోయింది అని చెప్పారు కొద్దిగా ఎక్కువ సేవలు కూర్చుంటే పెయిన్ అవును సార్ సార్ మీరు ఏం చేస్తారు వర్క్ వైజ్ మెడికల్ షాప్ సార్ నాది ఓకే బరువు ఎంత ఉంటారు ఎయిటీ త్రీ అంటే మీ వయసు అంటే మీ హైట్ మీ హైట్ ఎంత ఉన్నా ఎనభై మూడు కొంచెం ఎక్కువ అండి సో మీరు అంటే ఒక్కసారి నిలబడి ఎక్స్రే తీయాలి సార్ నిలబడి ఎక్స్రే తీస్తే మోకాలు ఎంత అరిగిందో తెలుస్తుంటది రెండోది కామన్ గా మీ వయసు ఏంటంటే మోచిప్ప అరుగుదల స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ వయసులో వీలైనంత వరకు ఆపరేషన్స్ అవసరం ఉండదు అండ్ చెయ్యకూడదు కూడా బాగా ఇంకా నడవలేని పరిస్థితి మంచంలో మీరు పడుకున్నప్పుడు బాగా నొప్పులు వస్తున్నాయి అంటే మీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ కష్టం అవుతుంది 
ఇప్పుడు మీరు షాప్కి వెళ్ళాలి మీ మెడికల్ షాప్లో నుంచొని మందులు ఇవ్వాలి ఏదైనా కష్టం ఉంటుంది అలాంటి పక్షంలో ఇది మన సర్జరీ అవసరం అది కూడా మోకాళ్ళ మార్పిడి లాంటి కాకుండా లేటెస్ట్ పద్ధతులు వచ్చేయండి దాన్ని యూనిక్ కంపార్ట్మెంట్లు అంటాం అంటే పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుంటాం మేము ఇప్పుడు అండ్ ఇంకోటి హైటీబేల్ ఆస్టోటివ్ అంటాం ఇది కూడా చాలా రోజులు మీకు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మీ బరువు తగ్గి ఆయింట్మెంట్ రాసుకొని ఇవన్నీ అయ్యి అవన్నీ ఫెయిల్ అయితేనే ఇప్పుడు మీ వయసు వాళ్ళు మీరున్న బరువుకి నన్ను అడిగితే మినిమం ఒక పది కిలోలు తగ్గండి తగ్గితే చాలా చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తారు అందరు కామన్గా చెప్పేది మోకాలు అరిగిందంటే ఇంట్లో పడుకోండి అని చెప్తారు తప్పు నడవాలి మీరు ఎంత నడిస్తే అంత మంచిది ఎంత నడిస్తే అంత కండరాలు పట్టుతో వస్తుంది దాంతో మోకాలు వేయి దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది మెట్లెక్కి దిగటం కింద కూర్చోవడం బాగా తగ్గించండి తగ్గించి వాకింగ్ చేయండి సైక్లింగ్ చేయొచ్చు డైట్ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుని పది కిలోలు తగ్గితే మీకు సగం నొప్పులు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నొప్పులు తగ్గిపోతాయండి దాంతోపాటు లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు మనకి కార్టిలేజ్ టాబ్లెట్లు వచ్చాయి అండ్ లేటెస్ట్గా మేము చేసేది స్టెమ్ సెల్ ఇంజెక్షన్స్ అంటాము స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అని ప్లేటెడ్ రిచ్ ప్లాస్మా అని ఇలాంటివి మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు దాంతో ఏంటంటే ఇప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాదు మీ బాడీలో ఉన్న పదార్థం తీసి మోకాల్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాము అది మంచి సక్సెస్ఫుల్ అయితే సంతోషం దాంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండవు ఈ స్టెరాయిడ్స్ కాదు సో మీకు దాంతో జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు సో ఫస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్సర్సైజెస్ వెయిట్ లాస్ ఇవన్నీ ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా సెట్ కాకపోతే ఇంజెక్షన్ అప్పటికీ సెట్ కాకపోతే లాస్ట్ ఆప్షన్ సర్జరీ అంతేగాని మోకాల మార్పిడి ఇట్లాంటి వాతి మాత్రం వెళ్ళకండి రైట్ అయితే ఈ భుజాల నొప్పుల్ని అసలు చేస్తే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ కి దారి తీస్తాయి డాక్టర్ ఇందాక ఒక మేడం ఫోన్ చేశారు అది కామన్ గా అండి అందరికీ భయం ఏంటంటే కొంచెం నొప్పి రాగానే మనం ఆగిపోతాం అంటే భుజాన్ని కదిలించకుండా ఉంచుతాం అట్లా దానివల్ల వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లం ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ సో అందుకనే ఫస్ట్ మీ డాక్టర్ ని కనుక్కొని అది ఎంత వరకు కదిలించవచ్చు ఇప్పుడు లిగమెంట్స్ ఎక్కువ టేర్ లేదనుకోండి హ్యాపీగా కదిలియచ్చు ఇప్పుడు ఇదేమి అంటే మనము దీని మీద బరువు పెట్టట్లేదు సో చెయ్యి కదిపీయటం వల్ల మాక్సిమం అంటే మన చెయ్యి బరువు ఒక మూడు కిలోలు ఐదు కిలోలు ఉంటుంది సో ఐదు కిలోలు కదిపీయటం వల్ల భుజానికి ఏమవుతుంది ఏమీ కాదు సో అందుకని ఈవెన్ మేము ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా వీలంత వరకు రెండు వారాలు ఆ భుజాన్ని కదిపించేస్తుంటాం లేకపోతే ఏమొద్దంటే అంటే చుట్టూ బిగుసుకుపోద్ది బిగుసుకుపోవడం వల్ల తర్వాత కదిలియాలంటే నొప్పి ఆ నొప్పితో ఇంకా కదిలియటం తగ్గిస్తారు ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఆ మూవ్మెంట్స్ అన్ని తగ్గిపోయి లాస్ట్ ఇంకా అసలు మూవ్మెంట్ కూడా చాలా కష్టం అవుద్ది సో అందుకనే వీలంత వరకు అశ్రద్ధ చేయకుండా కదిలించవచ్చు అని మీ డాక్టర్ గారు చెప్తే గ్యారంటీగా వీలంత వరకు కదిలియటము అండ్ పైన కొంచెం అవసరం ఉండే ఆయింట్మెంట్స్ అండ్ సింపుల్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయండి ఇవాళ రేపు మనకు కూడా పారాసిటమాల్ అన్నిటికైనా సేఫెస్ట్ ఇప్పుడు చాలా మంది కామన్ గా పారాసిటమాల్ అనగానే జ్వరం టాబ్లెట్ కదా సార్ అని అడుగుతాను అది పెయిన్ కోసం ఇప్పుడు మీ లండన్ లో రెగ్యులర్ గా వాడేది పారాసిటమాల్ ఫస్ట్ అది వాడి అది నొప్పులు తగ్గకపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తాం సో ఈ పారాసిటమ్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే కిడ్నీలు పాడవు లివర్ పాడవు సంతోషం చిన్న టాబ్లెట్లు సో దాంతో రెగ్యులర్ గా చేసుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ అది ముఖ్యం అండి రైట్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమైనా చేయాలా లేకపోతే యోగా లాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు అంటారా ఆల్రెడీ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇందాక అనుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉంది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు నొప్పులు ఎంత బాగా ఉంటాయంటే ఏడు పోస్తుంటుంది ఇంకా అనిపిస్తే దేవుడు నాకు ఈ బతుకు ఎందుకు అనిపించి అంత ఏడు పోస్తుంది నేను అందరి కామన్ చెప్పేది ఒకటే అండి ఏడు పోస్తే ఏడవండి కానీ చెయ్యండి ఎట్లా అంటే మనం చేస్తూ 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 ఉంటే అప్పుడే అది సెట్ అవుద్ది ఒకవేళ సెట్ అవ్వట్లేదు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంజెక్షన్ మనం ఒక ఇంజెక్షన్ చేస్తాము ఇంజెక్షన్ చేయడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న రెడ్నెస్ అన్ని తగ్గి అప్పుడు ఇంకొంచెం ఈజీగా అవుతుంటుంది సో మనం ఏంటంటే నొప్పి తగ్గించుకుంటూ ఎంత వీలైతే అంత ఎక్సర్సైజ్ చేయటం నెంబర్ వన్ ఇందాక ఇంకొక ఆయన ఒక యంగర్ పేషెంట్ ఫార్టీ త్రీ ఆయన మోకాల నొప్పి అన్నారు అట్లనే భుజాల నొప్పులు కూడా రావచ్చు అలా వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నట్టు యోగా యోగా ఈజ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్ అందుకనే వీలంత వరకు చేయగలిగితే యోగా చేయడం చాలా మంచిది లేదు అంటే మన పద్ధతిలో సూర్య నమస్కారాలు అంటాం అవన్నీ కూడా మన బాడీ మూవ్మెంట్స్ కోసమే సో ఇలాంటివి చేసుకుంటే బాగుంటుంది నొప్పులు రాగానే కొంచెం మనం భయపడి ఆగిపోకూడదు అండ్ ఇప్పుడు గైడెడ్ ఫిజియోథెరపీ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే కొద్ది కొద్ది దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత కానీ వీ డూ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెడ్ ఫిజియోథెరపీ ఫస్ట్ జస్ట్ చేయి కింద వదిలేసే మూవ్మెంట్ అంటాం అండి దాన్ని పెండులం అంటాం దాని తర్వాత